Derek Prince, Nor Skizb, Cheshmartuțian Het Areres Vele. Իմ նախորդ զրույցներում ես կիսվեցի մեզանի ծիրականչուրի համար կենսական նշանակություն ունեցող երկու փաստով։ Առաջինը մենք բոլորս նոր սկզբի կարիք ունենք։ Երկրորդը սուր փոքու կողմից հարություն առած Հիսուս Քրիստոսի անձնական հայտնության միջոցով մեզանի ծիրականչուրը կարող է մուտք ունենալ նոր ստեղծագործության մեջ։ Կարծում եմ որ պետք է ասեմ նորից երկրորդ փաստը։ Սուր փոքու կողմից հարություն առած Քրիստոսի անձնական հայտնության միջոցով մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մուտք ունենալ նոր ստեղծագործության մեջ։ Դա հիմնված է փողոսի խոսքերի վրա, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է։ Դուք կարող եք ինձ ասել։ Պարոն Պրինս, ինչու եք այդքան վստահ դրանում։ Ես ձեզ շատ պարզ կասեմ։ Դա պատահել է ինձ հետ։ Այն ժամանակ, երբ դա ինձ հետ տեղի ունեցա, որն այն ժմավերի կան 40 տարի առաջ էր, ես բացարձակապես մտավոր գիտելիքներ չունեի այն բաների մասին, որոնք այսօր փորձում եմ կիսվել ձեզ էլ։ Ես դաթարել էի որև է առումով կրոնական լինելը, ես Քրիստոնյա լինելու հավակնություն չունեի, բայց աստու անսահման շնորի և ողորմության միջոցով, մոտավորապես կեսգի շերին երկրորդ համաշխարային պատերազմի ընթացքում, բրիտանական նկարագրելու այն ինչ տեղի ունեցավ ինձ հետ։ Հիրականում ես շպոտեցրի իմ շուրջը կտնվող մարդկանց, որովհետև նրանք տեսան հսկայական փոպոխություն և ոչ նրանք ոչ ես իսկապես չահասկացանք, թե ինչ է տեղի ունեցել Բայց մի բանում ես վստահ է, այդ պահից սկսած ես գիտեի, որ Հիսուս Քրիստոսը ողջ է։ Եվ դա թերևը սամենակարևոր պատմական պաստն է, որը դուք երբևեք իմանակ։ Այսպիսով իմ այսօրվա զրույցում ես ավելի Դավի թակավորը աստծու մեծ մարդ էր, նա աստվածաշնչում կոչվում է աստծու սրտի համեմատ մարդ, նա անդի ոշնություններ բերեց իր ժողովրդին, իսրայելին և այդ ժամանակվանից իվեր իր սաղմոսների և իր կյանքի արձանագրության միջոցով նա անդի ոշնություններ բերեց նաև միլոնավոր մարդկանց ամբողջ աշխարով մեկ, կնոչ ամուսնում մահը, ով իր բանակի զինվորականներից էր։ Այսպիսով նա մեղավոր էր և շնության և սպանության մեջ։ Դավիթը որոշ ժամանակ մտացեց, որ նա կազատվի դրանից։ Ես շիգիտեմ, թե ինչպես կարող է ինչ ինչ չկար։ Արդյունքում աստված նրան պատասխանատվության են թարկեց։ Եվ երբ դավիթը նաթան մարկարեի միջոցով առերեսվեց աստծու այս պատգամին, նա գրեց իր ամենա հուզիչ և գեղեցիկ սաղմոսներից մեկը։ Սաղմոսի սուն մեկը, որ նա ինքան գեղեցիկ է նկարագրում մարդկային հոգու տարապանքն ու կարիքը նման իրավիճակում, որ ես կկարթամ առաջին տասը համարները ներարյալ նաև ներացությունը։ Հնդրում եմ, երբ կարթում եմ ձեզ դավթի այս խոսքերը Երկողների գլխավորին, դավթի սաղմոսը, երբ նաթան մարկարեն եկել էր նրա մոտ այն ժամանակ, երբ դավիթը մտել էր բերսաբեի մոտ։ Եվ ահա սաղմոսը, ողորմիր ինձ աստված կո ողորմության համեմատ և կո մեծ գթությամբ ժնջիր իմ հանցանքները, ամբողջովին լվա ինձ իմ հանցանքից և սրպիր ինձ իմ մեղքից, 
որովհետև ես ճանաչում եմ իմ անորենությունները եւ իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ արչևում է կալսողներից այնպիսի մեկը ով կարող է ասել որ սա հենց հիմա իրեն է վերաբերում իմ մեղքն ամեն ժամանակ իմ արչևում է դուք կարող եք ասել որ կա մի բան որը երբ եք չեք կարող մորանալ քաջացեք ձեզ համար պատասխան կա ես շարունակում եմ կարդալ դավիթը խոսում է տիրոջ հետ նա ասում է միայն քո դեմ մեղանչեցի եւ քո աչքի առաջ չարիկ գործեցի որպես իդու արթար լինես խոսքերում եւ մաքուր լինես քո դատաստանի մեջ ահա ես ծնվեցի անորենուց ամբ եւ իմ մայրն ինձ մեղքով հղացավ ահա դու փափագում ես ճշմարտությունը սրտում եւ ծածուկ տեղում իմ աստություն կսովորեցնես ինձ մաքրիր ինձ զոպայով եւ ես մաքուր կլինեմ լվա ինձ եւ ես ձյունից սպիտակ կլինեմ ցնցություն եւ ուրախություն լսել տուր ինձ թող ցնցան այն ոսկորները որոնք կոտրատեցիր երեսդ թակցրու իմ մեղքերից եւ ջնջիր իմ բոլոր անորենությունները մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ ով աստված եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում ես ուզում եմ որ դուք նկատեք դավթի սրտի վերջին ճիճը մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ ով աստված դա նոր արարացն է իր կյանքում թերևս առաջին անգամ դավիթը բախվեց իր հոգևոր վիճակի վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությանը մինչև այդ հավանաբար նա երբեք լիովին չեր հասկացել իր սրտում եւ կյանքում մեղքի առանձնահատկությունն ու ուժը եւ նա կարողացել էր ապրել աստծո աչքում ընդունելի կյանքով բայց նրա մեջ ինչ որ բան թաքնված էր որը հանկարծակի դուրս եկավ թուլության պահին եւ հաղթեց նրան եւ հանգեցրեց նրան մեղավորության եւ ամոթի վիճակի եւ երբ դավիթը ճանաչեց իր իրական վիճակը նա նաեւ գիտակցեց 4 բաների հանդեպ իր հուսահատ կարիքը որոնց համար նա ամբողջովին կախված էր աստծո ողորմությունից Եվ ես պարզապես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս 4 բաներով, որոնց կարիքը դավիթը տեսավ։ Առաջինը լվացումն ու սրբացումն էր։ Երկրորդ խոսքում նա ասում է, ամբողջովին լվա ինձ իմ հանցանքից եւ սրբիր ինձ իմ մեղքից։ Յոթերորդ խոսքում նա ասում է, մաքրիր ինձ զոպայով եւ ես մաքուր կլինեմ։ Լվա ինձ եւ ես ձյունիս ճերմակ կլինեմ։ Նա իրեն այնքան բխծված էր զգում, այնքան անմաքուր եւ նա գիտեր, որ ինչ էլ որ աներ չեր մաքրի իրեն։ Երկրորդ, նա տեսավ, որ իր մեղքի արձանագրությունը հավիտյան ջնջելու կարիք կա։ Սա արտահայտված է առաջին եւ իններորդ խոսքերում, խոսք առաջին, ողորմիր ինձ աստված քո ողորմության համեմատ եւ քո մեծ գտությամբ ջնջիր իմ հանցանքները։ Եվ իններորդ խոսք, երեսդ թակցրու իմ մեղքերից եւ ջնջիր իմ բոլոր անորենությունները։ Ենթադրենք դուք իմացել եք որ ձեր կյանքի յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ տեսանյութ է նկարահանվել եւ որ վախտ է ուշ այն կցուցադրվի ամբողջ տիե զերքին Ինչպես կվերաբերվեք դրան Դավիթը հենց այդպես էր զգում Նա ասաց ջնջիր իմ ողջ անորենությունը ջնջիր այդ տեսաժապավենը թող որ ես այլևս չարերեսվեմ դրան Երրորդ կարիքը որ գիտակցեց Դավիթը վեր ստեղծվելն էր վեր ստեղծվել աստծո գերիշխան գործողությամբ Սանա արտահայտեց տասներորդ խոսքում մաքուր սիրտ ստեղծիր իմ մեջ ով աստված եւ ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում Կարևոր է տեսնել որ երբ մենք օկտագորցում ենք ստեղծել բառը մենք խոսում ենք մի բանի մասին որը միայն աստված կարող էր անել Եվ Դավիթը գիտեր, որ դա իր ուժերից եւ հնարավորություններից վեր էր։ Նա լիովին անկարող վիճակի մեջ էր եւ գիտակցում էր որ միայն աստված կարող էր դա անել։ Եվ հետո չորրորդը նա տեսավ աստծո հետ հաշտվելու իր կարիքը նա հայացք գցեց իր ներքին էությանը եւ նա տեսավ որ ի ծնե ապստամբ է եղել սանա արտահայտում է հինգերորդ խոսքում ահա ես ծնվեցի անորենությամբ եւ իմ մայրն ինձ մեղքով հղացավ դա հենց այն պահնը երբ սկսեց նրա կյանքը եւ հաշվի առնելով աբորտի մասին այս օրերին բարձրացված աղմուկը եկեք նկատենք որ աստվածաշունչն ասում է որ նա ուներ մի էություն որը մեղավոր էր իր բեղմնավորման պահից 
Նրա կյանքը չի սկսվել այն ժամանակ երբ նա ծնվեց, այլ այն ժամանակ երբ նրա մայրը հղիացավ։ Սա աստվածաշնչի նկարագիրն է այդ իրավիճակի մասին։ Ավելի նապստամբ էր նույնիսկ նախքան որևէ ապստամբություն կատարել է նա ապստամբ է ություն և որպես ապստամբ նա կարիք ուներ հաշտվել աստծու հետ։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեր կյանքում պետք է գա մի պահ, ինչպես այն եկավ իմ կյանքում։ Երբ դուք բախվելու եք այս պաստի հետ, երբ որ բնությամբ ապստամբ եք, որ դուք իսկը զբան է ապստամբ եք եղել սկսած բեղնավորումից, որ դուք ապստամբ կյանք եք վարել, որ ձեր վերաբերմունք նմբոստ է եղել։ Եվ որ այդ ըմբոստ վերաբերմունքի Այս շապատվամ նացած ժամանակահատվածում իմ ուղերցներում ես կբացատրեմ, թե ինչպես է աստված միջոցներ ձերնարկեր բավարարելու այս բոլոր չորս կարիքները, որոնք դավիտն այսկան աստակ տեսավ։